，如果你完成了这个任务，我交给你的任务，口风又紧，我可以让你负责大华的建材采购。您说的，这是真的？当然。成交。一整年，叶凌明，你这么想跟他们母女扯上关系吗？那我就让你连这个假女儿都守不住。就到这吧，真的不用送我了。等一下，我看看。小明，我还是送你到家门口吧。不用了，没事的。我每天都走这条路，你明天要上班，早点回家休息。那你自己小心点。知道了。别动！啊、你们干嘛？放手！别走，快走！别走！走开！小明，你们干什么？到底怎么样？你告诉我，干嘛你？警察已经把那帮孙子全都抓走了，一个都没有落下。然后小棉也已经安全到家，而且刚才还打来电话慰问你的安危。哼，打这么一顿架，挨这么一顿，值了。就我一句说那么多，看你这样子，像是一辈子都没有打过架，还学什么英雄救美？真是。今天晚上为什么不回家？为什么到我这里来啊？我妈看见我这样子不得疯了吗？我不会给她找刺激的。这次就当是加班，给你加工资，可以了吗？真是。可以呀、啊。蔡金荣，你真是一个成事不足、败事有余的饭桶！我怎么会认识你这种人，找你这种人办事？王董，你别这么说嘛！啊，你儿子被打了，他我女儿，他不也是？你女儿，你女儿跟我有什么关系啊？不，王董啊，我我是说，那个，哎呀，你你你你，其实我派去的人呢、啊，就是想吓唬吓唬一小棉。可谁知道这时候你儿子出来了，他那是他脸上又没写着他是家荣的太子爷，他们谁知道他是谁呀、啊？对不对？我派去的人到现在还在。他们还跟我要赔偿呢，蔡金荣，你给我听好了，我儿子从小到大没人敢碰他一根指头，你还跟我要钱，你一毛钱都得不到。孟安娜，我可告诉你，你别把我逼急了。喂，喂，哼。你鬼鬼祟祟的在那儿干嘛呀？我鬼鬼祟祟，我鬼鬼祟祟。你自诩为上流社会的精英，讲究一举一动的做派都不失格局，你不觉得自己很虚伪吗？我真为你的所作所为感到羞耻。应该感到羞耻的是你。你，你跟那些你最瞧不起的人是一丘之貉。我真不知道你什么时候能醒悟，也不知道你这辈子还能不能醒悟。但是我希望航轩的受伤能给你提个醒，不要真的毁了这个家。毁了这个家是我吗？啊，是我毁了这个家吗？
。这几十年来，是我在保护这个家。保住这个家不是靠手段算计，更不能动用那些流氓去伤害别人。最后怎么样？伤害到的是我们的儿子。算计？你还好意思说我算计？如果真的是我算计，那都是你们造成的。给我听好了，叶玲玲，这么些年来，我我只要一想到，你还想着你的前妻，我的心都在滴血呀、啊，你知道吗？你说我一直在伤害别人，那别人伤害我呢？你伤害我呢？这么多年，你有过一次关怀吗？啊，你有过一次安慰的话，有过一次关心吗？我对不起你。我谁都对不起，都是我的错。我们离婚吧是成年人，所以我才提出离婚。我们彼此伤害了大半辈子，浪费了太多的时间。我们不要再相互折磨了，还彼此一个自由吧。这两个贱人捧在你的手里，当成个宝一样。叶黎明，我恨你，你知道吗？你想干嘛？我不想跟你吵，我吵够了。叶黎明，我不会跟你离婚的，不会。离婚协议这几天就会送到你手里。为了公司。我可以不对外宣布消息，但我会搬出去住。还有，我容忍你做这些坏事，这是最后一次。如果你再执迷不悟，我会亲自把你送上法庭。我把你送上法庭，叶一鸣，你等着。